Approved na approved na hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes na tinaniyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon at sesyon sa ating email at fanpage na nakaflash ngayon sa inyong mga screen. Makilawag na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito itutulo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approved, gawin natin to. Dito sa ating society, importante na lahat sumusunod sa batas. At ang batas, generally speaking, if we are to follow the spirit of the law, ay para lamang sa kagalingan o kagagaling ng pamumuhay ng bawat isa. Isang aspeto na nangangailangan ng stricto at saka matamang pagmamasid kung batas ang pag-uusapan ay ang healthcare o ang polisiya na gumagabay sa healthcare ng ating bansa. Meron tayong kausap ngayon, ngayong hapon, kwentuhan dito sa approve mga kakampi natin pagdating sa aspetong ito. Kaya wag kayong aalis, magbabalik po kami. Taong 2009, isang grupo ng mga doktor, abogado at ekonomista ang nagkaisa na may isang malaking gawak sa pagitan ng kalusugan at ng mga batas na umiiral sa bansa. Dahil dito, nabuo ang desisyon na magtayo ng isang organisasyon na siyang tututok sa isyong ito. Ipinanganak ang Health Justice Philippines. Pangunahing layunin ng Health Justice ay ang bigyan ng kakayahan ang mga Pilipino na makapagdesisyon sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang kalusugan, na nakabay sa mga totoong impormasyon at kaalaman. Ito ay balak isa katuparan ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsasaliksik upang malaman kung alin ang mga isyong kalusugan na dapat unahin, kung ang pag-uusapan ay ang mga public health policies. Sa kasalukuyan ng ikinakampanya ng health justice ay ang ukol sa health promotion, graphic health warnings at smoke-free environment na bahagi ng kanilang no tobacco smoking campaign. Ang health justice ay naniniwala na kinakailangang makahabol ng Pilipinas sa mga kapitbahay nitong bansa kung ang pag-uusapan ay legislative measures upang itakda ang mga panuntunan, lalo na sa tobacco control. Dahil sa pinagsama-samang specialization sa medisina, sa batas at sa ekonomiya, naniniwala ang health justice Philippines na posibleng makabuo ng makapangyarihang sistema para maisulong ang policy change sa ikabubuti ng maraming Pilipinas. Alamin kung paano tumatakbo ang organisasyong ito sa usapang may katotohanan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Pearl Lustica at approve sa amin ang ahensyang ito. Alright, thank you very much mga kaibigan. Help me in welcoming our guests for today, si na Attorney Carla Rocas, ang uh, legal consultant ng Health Justice Philippines at si Mr. Ralph Emerson de Golacion, project coordinator naman ng nasabing organisasyon. Magandang hapon po sa inyo. Hi, good, uh, good evening po pala. <laughs> good evening. Good afternoon. Okay. Unang katanungan, totoong abogado ka, ma'am? Yes. <laughs> Kasi oh, you look so young. Oh, thank you si Sir po. naman talagang project ma coordinator ka. Yes, apa. Okay. Both very young and both in the advocacy of health and yes. uh, proper uh, health policies. Correct. Okay. Yes, Now, kanina dun sa ating video package, nasabi na kung paano na-establish yung uh, health job. Justice Philippines. At kanina, dun sa ating off-cam na kwentuhan, sabi ko, ang ganda ng kombinasyon ng mga members of your group, no? Because all of you, or most of you, yung founding uh, members ninyo, yes, yes. ay galing saan saan uh, uh, profession ulit? Um, kami po ay comprised ng doctors, lawyers, and um, Econom economists. Ayon. So, uh, talagang ang, ang goal namin is balanse po na paggawa ng policies, health policies, na hindi lang po legally uh, sound but also medically sound and economically sound. Sabi ko nga eh, yung mm. kaaway ninyo, kawawa, walang lulusutan. <laughs> Wala naman po sana kaaway. <laughs> okay, hindi yung ating kaaway ay ang mga karamdaman. Naku, yes, uh, okay. Oh, yeah. Now, si Sir Ralph naman, um, how did you become involved in this organization? Well, I started po three years ago sa mm -hmm. Health Justice. Uh, very innocent, no? Ang um, aking uh, pagkakaalam lang sa health justice na ito ay grupo about tobacco control. Right. But uh, uh, later on when I entered health justice and I was actually doing work with health justice na 
it is more than tobacco control. Mm -hmm. And uh, nakita ko nga na ang layunin talaga is mapagbuti pa lalo yung policies natin on health health care and health promotion. Okay. Now we are always hearing about uh, advocacy groups no at mm -hmm. magkakaiba ng uh, ng strategy yan mm -hmm. at saka ng speciality. Mm -hmm. uh, ang Health Justice Philippines bank on research yes. and archiving. Yes. So when you do research and we talk about health, there's so many things eh. There are so many fields, there are so many concerns. Yes. So how do you do your research? I'm um, actually po um it's not just research, hindi lang po kami sa research nag, nagpo-focus. Nagpo-focus din po kami in helping um, our partners sa gobyerno po, especially sa government, na maggumawa ng better health policies. Katulad po ng um, focus po namin talaga ngayon is on tobacco control. Right. So, um, eto po, uh, na, 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 nasimulan po ng health justice ang pag-focus pag on tobacco control kasi isa na po siyang global epidemic. Mm -hmm. so At ang Pilipinas po ay isang signatory sa isang international treaty, the uh, Framework Convention on Tobacco Control. Right. And uh, kinikilala niya na malaking epidemia na sa buong mundo. Kaya doon po kami nag-focus. Kasi na, kung, hindi po, uh, kung lingid po sa kaalaman ng mga tao, ang Sa Pilipinas po, kumikitil ng 240 right. persons, people, every day ang tobacco. Mm -hmm. So, uh, tobacco-related diseases, um, right. andyan na po yung cardiovascular diseases. So, hindi po siya nabibigyan all ng focus. All the complications. Opo, all yes. the complications. Hindi siya nabibigyan ng focus. So, yun ang aim ng health justice na ilabas itong class, itong problema na ito sa society at mabigyan siya ng uh, tamang, tamang um, sagot, kasagutan right. through law. So, right. through law ordinances and capacity building sa ating mga partners po. Right. And of course, kanina sinabi mo, tatlo yung uh, specialities ng no, founding members, no? <coughs> lawyers, doctors, and economists. Yes. Okay. Kaya ako binanggit yung economists kasi naging concern din ninyo itong sa syntax. Yes. Okay. okay. At dito pumapasok yung specialty naman ng ating ekonomista. Yes. Okay. Yes. And because of that, there were projects that were born, ano? Mm -hmm. At meron kayong yung pinaka-recent na campaign ninyo, mm -hmm. which is very, very interesting kasi nakita natin isa sa mga ways at uh, uh, strategy ng Health Justice Philippines ay through graphic uh, anong tawag nyo doon? Graphic health warning. Graphic health po, warning. Opo. Ibig sabihin the shock effect. Yes, the shock <laughs> effect. Actually, opo, totoo po. At marami pong, kanina nga po galing lang ako sa isang talk no, na ini-explain po kung anong, anong importance ng graphic health warning sa inilalagay mo sa tobacco packs. Mm -hmm. And <clears throat> Malaki po talaga ang impact niya, lalo na sa mga buyers. Na syempre, ngayon po, yung uh, meron tayo na tobacco packs na very ineffective. Ang right. nakasulat lang, uh, government text, warning, mm -hmm. di ba po, na pag binasa mo, ano yun, di ba? Ano, oh. lalang. Pero pag nilagyan mo ng picture dyan, alam na kagad ng mga tao na, eto ang mangyayari sa akin pag nanigalilyo ako, right. bibilhin ko pa ba ito? Right. Diba? At saka diba, meron sa ibang bansa, yung katulad na sinasabi din ng Health Justice Philippines mm -hmm. na kulang tayo, nahuhuli tayo. Kasi Totoo. sa ibang bansa, merong uh, mga bits and pieces of uh, proven and well-researched uh, uh, data. Yes. Halimbawa, yun sa mga gusto pang magkaanak, may yes. warning doon na smoking yes. can uh -huh. cause blah, blah, blah. Yes. Yun. Okay. So, yun ang hinahabol din ng Health Justice. Yun ang hinahabol ng Health Justice <coughs> as well as Hindi lang po siya, kumbaga, uh, advocacy namin. Ang Pilipinas po kasi, since signatory siya doon sa international treaty right. na ito, obligasyon po, it's an international obligation ng Pilipinas na, na mag-comply na tayo sa, sa obligation na iyon. Right. At kasama po doon is effective health warning. And effective health warning means graphic health warnings po. Right, okay. So, Medyo clarify lahat na, natin ng konti, no? according to Attorney Carla kasi, merong international, is it a convention or a treaty? It's a treaty. Okay, it's a treaty. Ang Pilipinas ay nakilahok dyan at nang lumabas yung mga kalatas dyan, pumirma po tayo. Ibig sabihin yan, tayo ay may pananagutan sa international community, particularly dun sa treaty na yon, mm -hmm. na bumuo at uh, magpasa Correct. ng batas okay. na kaayon doon sa, sa pinirmahan natin yes. po. Okay. Yun po, opo. All right. Now, yung inyong ano, yung inyong uh, pinakamalaking trabaho which is uh, the promotion information campaign. Yes. Yan ang ating pag-uusapan. <laughs> but we have to take a short break, mga okay. kapitbahay. Tayo po ay magbabalik. Huwag kayong aalis.
Kamakailan ay naigyas natin ang Land Transportation Office kung saan we were assured na madali at convenient ang pagre-renew ng lisensya. Alamin natin kung totoo yan. Ang exact location natin ngayon dito sa Central Office ng LTO dito sa Quezon City. tinatawag na application for driver's license kung saan I have to fill this out at i-attach ko yung aking old license. Ngayon ay papunta tayo sa isang testing facility uh, where I have to get my medical certificate pagkatapos ay babalik tayo sa LTO. We'll see kung talagang uh, yung sinabi nilang 30 minutes na completion ng the whole process to renew a license ay totoo. We'll time it starting right now. the testing facility about to undergo the basic test to make sure that I am fit to drive. Panoorin ninyo kung ano-ano yung mga dapat uh, i-test kung uh, na nagpapatunay na pwede ako mag-drive ng isang sasakyan. Kasama na dito yung eye exam at saka yung dexterity. As you can tell, I'm in good company kasi mismo presidente ng ating bansa, Presidente Pinoy, ay dito kumuha ng kanyang certification para siya ay makapag-drive. The president is not exempted from the process and here are the pictures to show it. After the medical examination, balik tayo dito sa central office, dito sa license section operations division, kung saan uh, kinuhanan ng picture ang inyong lingkod at kinuhanan din ng specimen signature through a digital uh, means. No? Nihintay natin ngayon kung ano yung susunod. Approximately, all in all, nakaka-10 minutes pa lang tayo sa buong proseso. Hintayin natin. I got my driver's license. Total time elapsed less than 15 minutes. Nung ating na-interview si Mr. Farish Lim sa ating studio, ang sabi niya, ang target nila per transaction is 30 minutes lalabas na luto na yung driver's license. As you can see, I have mine right now, less than 15 minutes. At may accompany yung receipt. Ibig sabihin, hindi natin kinailangan gumamit ng fixer at ang ibinaya dito ay pupunta sa kabangbayan. Kaya ang LTO Licensing Division approve sa amin ang ahensya nito. And we are back mga kaibigan Kasama natin si Attorney Carla Rocas Ang legal consultant At si Mr. Ralph Emerson de Golacion Project coordinator naman Ng Health Justice Philippines Welcome back Ma'am and sir yeah. Okay Ang pinaka uh, bago ninyo At sustained naman ito no? mm -hmm. uh, Kaya lang ito yung latest Na talagang pinupokpok ninyo Is the What, what do you call it? health promotion. Yung health promotion ninyo. Correct. Ano yung theme? Ano yung uh, issue na ina-address yeah. ninyo? Nung maipasa po kasi yung syntax, yes. ano, uh, nakita namin sa aming mga researches na in order to make it sustainable and effective kung ano yung objectives talaga ng syntax, we really have to invest in what mm. we call health promotion right. or prevention. Alam naman natin na diba, prevention is better than cure. Right. And uh, what better way is really to make uh, to put yung money where yung sinasabi nating prevention is. Right. Pero sa kasulukuyan kasi, and we understand, fully understand naman, that we have constraints dun sa resources natin na halimbawa, yung nga, kulang pa yung facilities, mm -hmm. kulang pa yung distribution ng mga medicines. Pero these are curative uh, aspects of right. uh, health care, di ba? Ibang, ibang, ibang chapter yon Yes, that's, okay. a, that's ano, uh, kung ating titignan sa ibang countries, when they implement syntax, they really put their money to health promotion okay. and that is wh when we talk of health promotion it's really proactive it's uh, hindi ito yung hindi natin actually minsan nararamdaman ng health right. promotion mm -hmm. yung simpleng pagtingin natin yung di ba yung mayroon tayong nakikita mga posters right. or mga signs yeah that's that's mm -hmm. that's part of health promotion pero what's more uh, siguro significant with health promotion in other countries uh, that we have to siguro take a look at for the government mm -hmm. is yung halimbawa yung halimbawang pag-advise sa mga sa mga citizens, sa mga mamamayan. Right. Mm -hmm. Na, for example, na iwasan natin yung paninigarilyo. Mm -hmm. Kung nasusustain yung messaging na yan mm -hmm. in the long run, right. hindi lang basta maglalabas ka ng poster or mm -hmm. maglalabas ka lang ng isang one-page ad in, one, in right. one month. 
kung nang isusustain yun, I think nag-sink in through, the, right. through <clears throat> these kinds of uh, activities. Kumaga, multifaceted kung sa uh, warfare lingo, attack from all directions. Yes, <laughs> tama po yun. Tapos, okay. ang part din po ng health promotion, yung isang yung binabanggit nga ni Attorney Carla kanina, yung graphic health warning, that's mm -hmm. part of it. <clears throat> Another significant or sabi nating health promotion related na ano is halimbawa yung paggagawa ng MMDA ng smoke free yung mga right. pagbabawal ng paninigarilyo right. sa mga public places exactly. it's it's part of health promotion mm -hmm. di iba yung katawagan pero that's it's how it's really oh, about health yes, kasi right, eh, right. diba another good intention siguro on health promotion aside from tobacco control kasi meron tayong tinatawag na yung sa health alcohol control and diyan din yung uh, physical activity tsaka right. uh, eating right. the right or yung good right. nutrition or in short you're talking about the whole lifestyle exactly the okay. lifestyle right. ano and in other countries sakita nila na kapag nagbigay tayo ng funds kahit hindi sobrang laki uh, a small part lang of the funds of the mm -hmm. healthcare system <clears throat> it really goes along talaga dahil ang in, in the long run sabi ng mga ekonomista na ano yan eh nababalance yung kumbaga yung gastos na gi, ginawa natin ngayon napapalit niya yung ating ginagastos sa pagtreat ng sakit in right. the long run right, okay. kasi you you keep people healthy right. you remind them to be healthy oh. Ano yan eh, plus minus lang yan eh, divide yes. by, diba? Correct, correct. <laughs> Math lang kasi, po yan. Math lang yan eh. <laughs> kasi di ba, ma'am, kung titignan natin, ma'am mm -hmm. Elaine, ngayon, mag-ano mag tayo sa uh, facilities, <clears throat> sa mga drugs, pero that's only plus, 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 kasi right. hindi <clears throat> naman bababa ang healthcare cost. Right. I mean, nagre-reklamo tayo ang bigat-bigat ng pagpapagamot ng, for right. example, cancer. It's really a long-term and, you know, a chronic disease na right. ginagamot. Mm -hmm. So, kung Gagawin may natin na oh, maiwasan pa tayo, ba, kung sa diet pa lang, let's say magpunta na sa organic or sa right, mga right. something healthy, yung right. veg, more vegetables sa mga tao. Oh, basically, think, you're talking about giving the people information so yes, that they yes. get to choose. Ngayon, and, kung pipiliin pa rin nila, yes. wala tayo magagawa. And you But you the thing is, there's the choice. You empower yes, them. Yes, Yun ang pinakamahalaga doon. Kasi ang, kapag when you empower people through information, right. and <clears throat> yung environment actually, when you change the environment of people to become healthy, I think uh, eventually magpapalit din yung attitude ng mga tao. Exactly. That's what health promotion is. Hindi siya yung right. overnight lang na magpapalit na, alimbawa sabi nila sa syntax, uh, overnight dapat mm -hmm. mabawasan yung naninigarilyo. Mm -hmm. That's exaggeration po. Right. Pag sinabi po kasi natin yung syntax, over time, ang nakita namin sa study namin na right. hindi talaga siya abrupt na one year bababa lang ganyan. Right. Pero, Ano yan eh, uh, kung ang gagawin ng government, gagamitin niya yung pera na nakukolekta niya for mm -hmm. syntax in <clears throat> these kinds of initiatives right. sa health promotion. Then right. I guess, doon makikita in... Mababalanse. Mababalanse natin. Right. In three years time, makikita na natin yung positive effect ng right. ginawa natin ngayon. Or But basically, it makes sense eh, di ba? Yes. Parang yes. babalik lang, babalik okay. lang, Correct. babalik lang. And then eventually, wala na yung syntax because wala nang nag, nag uh, umiinom, wala yes. nang oh. naninigarin nyo. Oh. So wala na. Pagka... Wala na tayo nakukulitang syntax uh, providing that uh, mm -hmm. the collection is good, of course. Of course, yeah. <laughs> All right. Okay, so yun yung advocacy. Now, of course, mga kaibigan, uh, if a flash po natin sa inyong mga screen ang kanilang contact details, no? At uh, sinabi naman ni Sir, ni Sir Ralph at saka ni Attorney Carla na kasing guwapo at kasing ganda nilang sasagot sa inyo for your inquiries. <laughs> kung, kung gusto niyo po na makilahok sa kanila mga programa because yes. you can use all the help we can get. Yes. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank dalawa. you din I wish we had more time but we yes, don't. Yes, sayang. Naku, <laughs> ang dami pa namin. Pero yun nga po, uh, for those people na interested sa aming advocacy, mm -hmm. especially on tobacco control, mm -hmm. and kung paano namin sila matutulungan, especially the LGUs and other um, government agencies na mag, mag gumawa silang better health policies with a spe, uh, with specifically on tobacco and tobacco control, contactin po nila kami. We'd be very happy and glad to help. Lalo yeah. na po yung mga May website abogado. po kami, healthjustice.ph, mm -hmm. uh, <laughs> Twitter, Facebook, okay. we're present. Don't worry mga kaibigan, if you flash po natin yan sa inyong mga screen. Isang katanungan na lang, mm -hmm. Ma'am, abogada ka talaga? Okay. <laughs> <laughs> abogada <Okay. laughs> okay. Kasama si Attorney Carla Rocas at uh, Legal Consultant ng Health Justice Philippines at si Mr. Ralph Emerson de Golacion, ang Project Coordinator din naman ng nasabing organisasyon. Maraming maraming salamat thank po sa inyo. Thank you. po kayo ha. Magtitake to tayo. Huwag kayong mag-alala. Before we end, gusto natin pati in advance, happy birthday to Ayesha Balayan of Ilagan. Ba ito? Ilagan City? Iligan? Ilagan? Ilagan. Okay, Ilagan City. So sorry ha, poor in geography. 
Ilagan City of Isabela sa so July 27. Greetings coming from Tatay Arnel at Nanay of course from Tita Elaine also. Approved na approved na 30 minutes kasama kayo. Tandaan ito yung programang para sa inyo. Martes at Webes, tuwing alas 6 ng hapon, kami po inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Fuentes at itong approved, gawin natin to.